Assalamualaikum warahmatullah. Hello YouTube Nibashi. Asha kore shakole bala achen. As kamra dekbo hoche. Trust er influence line draw kora. Ye hoche amader trust. Eta hoche amra bivino point e influence line draw korbo. Bivino member er jonno. As to hoche amader are are achat are point e reaction jonno influence line draw korbo. Hoche amader are point. আরে পয়েন্ট হচ্ছে আমরা এক কিপ উপরের দিকে ধাক্কা দিলাম তাহলে হচ্ছে আমাদের এক কিপ উপরের দিকে উঠে আসবে এরপর হচ্ছে আমাদের সাপোর্ট রয়েছে হচ্ছে এস পয়েন্টে অর্থাৎ এস পয়েন্টে আমাদের রোলস অনুযায়ী জিরো হবে মাসখানে কোনো সাপোর্ট নেই যার কারণে হচ্ছে আর এক কিপ উপর উঠলো সরাসরি এস পয়েন্টে যায় জিরো জিরো হয়ে গেল এই হচ্ছে আমাদের এই যে মানগুলো প্রত্যেকটা ইন্টারসেক্ট পয়েন্টে আমরা মানগুলো বের করব আমাদের টোটাল হচ্ছে एट द रेट ऑफ सेवेन ट्वेंटी फाइव एट द रेट ऑफ सेवेन और तो तमाम तो प्रत्येक टाइप गैप होते हैं ट्वेंटी फाइव करें ट्वेंटी फाइव फीट करें और हमारे हाइट होते हैं थर्टी फाइव फीट तो हमारे जो देखने एक टाइप ट्वेंटी फाइव करो है एक दो तीन चार पांच छह सात सात पूछी सोचा हमारे एक्शन पहुंचा दूर वन सेवेंटी फाइव � तर मैंने होच्छ 150 डिवाइडेड बाय 150 डिवाइडेड बाय 175 तेल हमरा होच्छ B पॉइंट J इंटरसेक्ट पॉइंट C पॉइंट मान पे जावो एंड एप्पर होच्छ हमारे C पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट पुचीस पंचाश पचत्तर एक्शन एक्शन पुचीस तेल एक्शन पुचीस जन्म को तो अब एक्शन पुचीस डिवाइडेड बाय एक्शन पचत्तर ये बाबू होच्छ हमे D पॉइंट ज हंड्रेड डिवाइडेड बाय 175 एयर पर होती है 75 डिवाइडेड बाय 175 एयर पर होती है 50 डिवाइडेड बाय 175 एयर पर होती है 25 डिवाइडेड बाय 175 ये बाबु होती है अमी पुत्तेक टे इंटरसेक्ट पॉइंट टेर मान गुलो देख कर निला पर वो तो होती है हमादेर आरएच पॉइंट टेर रिएक्शन जिन इंफ्लुएंस लेन आरएच पॉइंट � बाम पाशे होते हैं हमारे ए पॉइंट होते हैं हमारे सपोर्ट ए पॉइंट जीरो हो बे मास्क का न कोनो सपोर्ट नहीं तो ऐसा और आश्रय होते हैं एक किप देखे जीरो तक चले आश्लो आर ए पॉइंट है अब अर होते हैं हमारे एक किप उठलो होते हैं हमारे वन सेवेंटी फाइव फीट जो ना एक किप तेलो होते हैं हमारे वन फिफ्टी � एक बहुत चे केएल होरिजॉन्टल मेंबर अथवा होते होरिजॉन्टल कोट मेंबर देखो ता कोट सेम को ता केएल कोट एक जन्नो अथवा होते केएल होरिजॉन्टल मेंबर एक जन्नो अमरा होते इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ करुँगो अमरा होते फ्रेमर के त्रे ट्रासर के त्रे ट्रासर के त्रे शॉप शॉप मने रख बो ऊपर जे मेंबर बा कोट गुला रहे चे कंप्रेशन हिसाब से भी बचना करोगे नीचे जो मेंबर बा कॉट गुला रहे चे शेगुल होते हैं हमारा टेंशन हिसाब से भी बचना करोगे ओके तो फर्स्ट होते हैं हमारे केएल होते हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर बा हॉरिजॉन्टल कॉट इट होते हैं हमारे ऊपरे ये ट्रासर ऊपरे तो होते हैं टाइम रा कंप्रेशन हिसाब से भी बचना डायग्राम हो भी सब समय आये तो ये भावे पॉजिटिव ना हले ये भावे नेगेटिव तो जहेत आमादेर कैल हो चुपर ऊपर मेंबर बा कोट तो हो चेट आमादेर कंप्रेशन कंप्रेशन और तो थोचे नेगेटिव हो भी तो हो चाहे हम रा सेम भावे कै कै एल कै एल मेंबर टा हो चाहे आमादेर E पॉइंटर साथे शंकित तो K L K L K L E इधर होच्छ एक टा त्रिभुज तो K L होच्छ हमारे रे शंकित तो E पॉइंटर साथे तो हम रहोच्छ E पॉइंटे मैक्सिमम होगे E पॉइंट आये मैक्सिमम दूल लम एर पर होच्छ एक कम ते के हमी S पॉइंटे मिला दिलम एक कम ते के होच्छ हमी A पॉइंटे मिला दिलम तो इटा कंप्रेशन होच्छ हमारे ऊपरे कोट � 
এখন এ হচ্ছে আমার পয়েন্ট এ পয়েন্টে হচ্ছে আমার যে মানটা আসলে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু সেটা কীভাবে আসলো সেটা হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে ই পয়েন্ট ই পয়েন্টে আমরা দেখবো হচ্ছে আমার রিয়েকশন আর এর মানটা কত রিয়েকশন আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ই ই হচ্ছে এ থেকে ই পর্যন্ত ডিস্টেন্সটা আমার কত দেখতে হবে এক দুই তিন চার এটা পঁচিশ করে হলে চারটা হচ্ছে হান্ড্রেড এরপর হচ্ছে আমার আমার যে ভার্টিক্যাল যে ডিস্টেন্সটা রয়েছে ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স হচ্ছে আমার থার্টি ফাইভ ডিভাইডেড বা হচ্ছে থার্টি ফাইভ এটা যদি আমরা হিসেব করি তাহলে আমার ক্যালকুলেশন আসে ওয়ান পয়েন্ট তো এটা হচ্ছে ফর্মুলা যদি আমি লিখি তাহলে হবে এই ছে ইন্টু আর আর এ আর এ আর এ ইন্টু হরিজেন্টাল লেন্থ ডিভাইডেড বা হচ্ছে ভার্টিক্যাল লেন্থ হরিজেন্টাল লেন্থ হচ্ছে আমি যে পয়েন্টে আমার পয়েন্টে আসলো ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট ওই পয়েন্ট থেকে হচ্ছে আমার আর এ পর্যন্ত ডিস্টেন্স এটা হচ্ছে এইচ হরিজেন্টাল ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বা হচ্ছে আমার ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল তো আমার থার্টি ফাইভ ছিল তো এটা যদি আমরা এই এভাবে বসাই তাহলে আমাদের মনে হয় ওয়ান পয়েন্ট টু এরপর হচ্ছে আমি প্রত্যেকটা ইন্টারসেক পয়েন্টের হচ্ছে সিমিলার ট্রাইঙ্গেলের সাহায্যে বের করবো যদি আমি এই পাশ হিসাব করি তখন হচ্ছে আমার এক দুই তিন পঁচাত্তর ফিটের জন্য হচ্ছে আমার সেভেন্টি ফাইভ ফিটের জন্য যদি ওয়ান পয়েন্ট টু হয় তাহলে হচ্ছে আমার ফিফটি ফিটের জন্য কত হবে টোয়েন্টি ফাইভ ফিটের জন্য কত হবে এভাবে হচ্ছে আমরা সিমিলার ট্রাইঙ্গেল দিয়ে বের করতে পারি এটা হচ্ছে আমার সেভেন্টি ফাইভ ফিটের জন্য ওয়ান হলে ফিফটি ফিটের জন্য কত তাহলে এখান থেকে আমি সরাসরি ওয়াইয়ের মানটা পেয়ে যাব সেমভাবে আমি যে কোনো পয়েন্টের মান বের করতে পারবো এখন যদি আমি যদি এখানে ফিফটির জন্য বের করলাম এবং যদি টোয়েন্টি ফাইভের জন্য বের করি তাহলে হচ্ছে আমার সেভেন্টি ফাইভের জন্য ওয়ান পয়েন্ট টু টোয়েন্টি ফাইভের জন্য কত এখান থেকে আমি ওয়াইয়ের মানটা পাবো সেমভাবে আমি যদি বাম পাশে আসি এক দুই তিন চার অর্থাৎ হান্ড্রেড হান্ড্রেড ফিটের জন্য ওয়ান তাইলে হচ্ছে আমার সেভেন্টি ফাইভ ফিটের জন্য কত এখান থেকে সরাসরি আমি ওয়ার মানটা পাবো এটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ ফিটের জন্য এবার আমি করতে পারে হচ্ছে ফিফটি ফিটের জন্য কত টোয়েন্টি ফাইভ ফিটের জন্য কত ওকে এবার হচ্ছে আমরা এই প্রত্যেকটা ইন্টারসেক পয়েন্টের মানগুলো বের করে নিলাম এবার আসে হচ্ছে আমার ইনক্লাইন কর্ড বা ইনক্লাইন মেম্বার কে ই এফ কে ই লিখলাম আমরা কে ই তো আমরা হচ্ছে এটা হচ্ছে অনেকগুলো নিয়ম আছে আমি হচ্ছে শর্টকাট নিয়ম এটা বলবো শর্টকাট নিয়ম হচ্ছে আমরা অনেক সময় এখানে দেখা যায় মোমেন্টের সাহায্যে আমাদের হচ্ছে এই যে ডায়াগ্রামটা সে ডায়াগ্রামের ডায়াগ্রামটা কি পজিটিভ হবে নাকি নেগেটিভ হবে সেটা আমাদের বের করা লাগে তো আমি হচ্ছে কে ই হরিজনটাল যেভাবে আছে আমি হচ্ছে শর্টকাট করব কে ই খে ই যেভাবে রয়েছে ইনক্লাইন্ট আমি ঠিক সেভাবে ডায়াগ্রামটা অঙ্কন করব এরপর হচ্ছে নিচের পাশটা বি এইচের দিকে কাছাকাছি তাই হচ্ছে এইচের দিকে মিলাই দিলাম আর উপরের পয়েন্টটা হচ্ছে এর দিকে কাছাকাছি তাই হচ্ছে এর দিকে মেলা দিলাম ঠিক যেভাবে রয়েছে এখানে ইনক্লাইন আমি ঠিক সেভাবেই অঙ্কন করে দিলাম তারপর হচ্ছে আমার এই মানগুলো কিভাবে আসলো সেটা দেখবো আমি এখন আমাদের এটা যেহেতু ইনক্লাইনের জন্য বের করতেছি তা হচ্ছে আমাদের এই ইনক্লাইন যে বাহুটা রয়েছে বা মেম্বারটা রয়েছে এই কর্ডটা রয়েছে ইনক্লাইন কেই কেই কর্ডের আমরা মানটা বের করব তা আমরা হচ্ছে আমাদের ভার্টিক্যাল দিয়ে আসছে আমাদের বমিঠাও দিয়ে আসে তাইলে হচ্ছে আমরা ইনক্লাইন সহজেই বের করতে পারি আমরা জানি পিতাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী অতিবুস স্কোয়ার ইজ গলস টু লম্বা স্কোয়ার ডিভাইডেড বা হচ্ছে বমি স্কোয়ার লম্বা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ বমি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এটা যদি দিই আমরা হচ্ছে অতিপুজের মান পায় হচ্ছে ফর্টি থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওকে তাহলে আমার হচ্ছে ইনক্লাইনটের মান এটা আর পার্টিকেলের মান আমাদের দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনে থার্টি ফাইভ অরিজেন্টালের মানও দিয়ে আছে প্রত্যেকটা করার জন্য টোয়েন্টি ফাইভ তো এখন আমরা যে এখানে মানটা পেলাম যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু এই মানটা কীভাবে পেলাম এটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু আমরা এটা হচ্ছে আমাদের এ পয়েন্ট রিয়েকশন আরে আরের দিকে তাহলে হচ্ছে আমরা ডিস্টেন্সটা নেব ঠিক বিপরীতটা বিপরীতের মানটা নেব এখানে হচ্ছে আমার বের করব এফ কেইর মানটা তাহলে আমরা লিখব হচ্ছে এটা যেহেতু এর পর্শন তো এই পয়েন্টটি হচ্ছে আমরা 
আর এইচ এর মানটা নিব এই ঠিক এই পয়েন্টে ডি পয়েন্টে যেহেতু এটা ডি পয়েন্টে ডি পয়েন্টে যদি আমি আর এইচ এটা হচ্ছে আমার আর এফ আর এর পাশ আর এর পাশের জন্য আমি হচ্ছে ঠিক বিপরীত পাশের মানটা নিব অর্থাৎ আর এ তাহলে আমার বিপরীত হচ্ছে আর এইচ তাহলে এই পয়েন্টে আর এইচ এর মানটা নিব আর এইচ এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর হচ্ছে আমার এটা যেহেতু ইনক্লাইন তাহলে আমার উপর থাকবে ইনক্লাইন নিচে থাকবে ভার্টিক্যাল আমি যদি এখানে ক্যালকুলেশন করি জিরো পয়েন্ট ফোর থ্রি ইন্টু হচ্ছে ইনক্লাইন্ট আমরা মান বের করলাম ফর্টি থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান আর বার্টিক্যাল আমার মান দেওয়া আছে থার্টি ফাইভ তাই যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু ওদের মান আসে এখন হচ্ছে আমি সিমিলার ট্রাইঙ্গেল দিয়ে এ এ পয়েন্ট আর এ পয়েন্টের মানগুলো বের করলাম অর্থাৎ এক দুই তিন পঁচাত্তরের জন্য যদি সেভেন্টি ফাইভের জন্য যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু হয় তাহলে হচ্ছে আমার ফিফটির জন্য কত আর টোয়েন্টি ফাইভের জন্য কত সিমিলার ট্রাইঙ্গেল এতক্ষণ আমি যেভাবে করলাম সেভাবে বের করলাম এর হচ্ছে এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট হচ্ছে আমার এই পয়েন্টটা হচ্ছে এই পয়েন্টে তো এটা হচ্ছে আমার আর আর এস এর পাশে তো আর এস এর যেহেতু পাশে আমি ফার্স্ট হচ্ছে মানটা নিব হচ্ছে আর এর মানটা জিরো পয়েন্ট ফোর থ্রি সেমভাবে জিরো পয়েন্ট ফোর থ্রি ইন্টু ইনক্লাইন বাই ইনক্লাইন ভার্সেস বার্টিক্যাল তাহলে যদি আমি এখানে হিসাব করি তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর থ্রি ইন্টু ইনক্লাইনটার মান হচ্ছে ফোর থ্রি থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডিভাইডেড বাই বার্টিক্যাল হচ্ছে থার্টি ফাইভ সেমভাবে আমার মানটা আসে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু তারপর হচ্ছে আমি সিমিলার ট্রাইঙ্গেল দিয়ে ফিফটির জন্য কত টোয়েন্টি ফাইভের জন্য কত মানগুলো বের করে নিলাম তারপর হচ্ছে আমার সর্বশেষ যে মেম্বারটা সেটা হচ্ছে এফ ক্যাডি ক্যাডি কট বা ক্যাডি মেম্বারের জন্য হচ্ছে আমার ইনফ্লেস ল্যান্ড ড্র করতে হবে তো ক্যাডিটা হচ্ছে ক্যাডি মেম্বারটা যদি আমি ছাই হচ্ছে ই বিন্দুতেও নিয়ে আসতে পারি আবার সি বিন্দুতে নিয়ে আসতে পারি কারণ হচ্ছে এখানেও একটা জয়েন্ট রয়েছে এখানেও একটা জয়েন্ট রয়েছে আমি চাইলে এ পাশেও নিয়ে আসতে পারি এ পাশেও নিয়ে আসতে পারি সবসময় আমার মাথা রাখতে হবে আমি যেখানে জয়েন্ট জয়েন্ট পয়েন্ট রয়েছে সেখানে হচ্ছে আমি বিভিন্ন মেম্বার বা কট যেখানে এসে মিলিত হয়েছে আমি হচ্ছে সেখানে সেই জায়গায় হচ্ছে নিয়ে যেতে পারবো এখানে হচ্ছে কি ই আছে আর হচ্ছে সি রয়েছে তো হচ্ছে আমি যে কোনো এক পাশে নিয়ে যেতে পারি তো এর আগে হচ্ছে আমি ক্যাই মেম্বারের জন্য বা কডের জন্য আমরা হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স ল্যান্ড ড্র করেছিলাম তা হচ্ছে আমি ক্যাডিটাকে ই পয়েন্টে না নিয়ে ক্যাডিটাকে আমি সি পয়েন্টে নিয়ে আসবো তো আমি ক্যাডিটা যদি সি পয়েন্টে কল্পনা করি তাহলে ক্যা আর সি ঠিক যেভাবে রয়েছে আমি ঠিক সেভাবে হচ্ছে ডায়াগ্রামটা অঙ্কন করে নিলাম কে পয়েন্ট থেকে সি পয়েন্ট যেভাবে রয়েছে ডায়াগ্রাম এখানে যেভাবে আমি ঠিক সেভাবেই অঙ্কন করে দিলাম শর্টকাট টেকনিক এটা এরপর হচ্ছে আমার এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের মানগুলো বের করব বাকি মানগুলো হচ্ছে আমি সিমিলার ট্রাইঙ্গেল দিয়ে এ পাশের মানগুলো বের করব এই পয়েন্ট থেকে সিমিলার ট্রাইঙ্গেল দিয়ে এই পয়েন্ট মানগুলো বের করব তো ফার্স্ট আমি দেখবো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন মানটা যেহেতু এটা হচ্ছে আর এ পয়েন্ট তাই হচ্ছে আমি এটা ক্যালকুলেশন করব এখন হচ্ছে এ পয়েন্টে আর এচের আর এর মানটা নিব জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ইন্টু তারপর হচ্ছে আমার এটা যেহেতু বার্টিক্যাল উপরে থাকবে ডিভাইড বাই বার্টিক্যাল তাহলে এটা যদি আমি বের করি বার্টিক্যাল বার্টিক্যাল ক্যান্সেল হয়ে যায় তাহলে আমার মান থাকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এটা হচ্ছে আর এর পাশ আর এচের পাশ তাই হচ্ছে আমি এই পয়েন্টে আর এর মানটা নিলাম আর এর পয়েন্ট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ডিভাইডেড বা হচ্ছে বার্টিক্যাল ডিভাইডেড বাই বার্টিক এরপর হচ্ছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আর এ আর এর পাশ আর এর পাশ যেহেতু তাহলে আমি আর এইচ এর মানটা নিব এই পয়েন্টে আর এইচ এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট হচ্ছে বার্টিক্যাল ডিভাইডেড বাই বার্টিক্যাল তাহলে হচ্ছে বার্টিক্যাল বার্টিক্যাল ক্যান্সেল আমার মান থাকে জিরো পয়েন্ট বাকি অংশ হচ্ছে আমি সিমিলার ট্রাইঙ্গল দিয়ে বের করলাম এই প্যাচ হচ্ছে সেম এটা সাপেক্ষে হচ্ছে আমি সিমিলার ট্রাইঙ্গেল দিয়ে মানগুলো বেন করে নিলাম এটা হচ্ছে শর্টকাট পদ্ধতি এই এই যে ইনক্লাইন বা হরিজন্টাল বার্টিক্যাল এগুলো হচ্ছে মোমেন্ট মোমেন্টের সাহায্যে হচ্ছে ডায়াগ্রামগুলো দেখার দরকার পরে কোনটা পজিটিভ আসতেছে কোনটা নেগেটিভ আসতেছে তো আমি হচ্ছে ওইভাবে ম্যাটটা না বুঝিয়ে শর্টকাটভাবে করেছি আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন আর যদি কারো মন চায় যে মোমেন্ট নিয়ে করবেন অবশ্যই তারা মোমেন্ট নিয়ে করতে পারেন সেম মান আসবে সেম ফিগার আসবে সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ